ஹாய் காய்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வடகறி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம வடகறி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு காட்டுறேன் இது கடலைப்பருப்பு நான் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிக்கோங்க இது நம்ம ரெண்டு தடவை போட்டு ஆட்டிக்கலாம் ஏன்னா மிக்சி அளவு பற்றாது ஹாஃப் ஆஃப் ஆட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாதி அளவுக்கு எடுத்து போட்டாச்சு இதுக்கு நம்ம வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எட்டு வரமிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வடை மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் எண்ணெய்லேயும் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய்லேயும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டீம்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நான் இட்லி போனில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வடைச்சட்டில் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வடை வேகிறதுக்குள்ளே நாம் இப்போ கிரேவி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மூணு இல்லை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு பிரியாணி இலை மூணு ஏலக்காய் பட்டை ரெண்டு பட்டை லவங்கம் நாலு இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் நறுக்கி வச்சுருக்க மூணு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போது பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதை கீறி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் காரம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வேணால் இப்போது மசாலாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடிப்படிக்காமல் இருக்கும் இப்போது நம்ம உடனே தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டாலும் அடிப்பிடிக்காது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தக்காளி வதங்கதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் நிறையா தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆனால் தேங்காய் பால் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளி நல்லா வேகிறதுக்கோசரம் நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது அரை மூடி தேங்காய் இதை வந்து நம்ம அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் வடிகட்ட தேவையில் தேங்காய் வரைச்சி அந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச தேங்காய் விழுது சேர்த்தாச்சு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாம் மூடி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வடை எடுத்து பிச்சு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பிச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக வேணும்னா சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்காங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு வேணுனாலும் இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரேவி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக வெந்துருச்சு ரொம்ப சூப்பராக வாசனையாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் வடையை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியது தான் பாருங்கள் பிச்சு போட்ட வடை நீங்கள் இது எண்ணெயில் போட்டு செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்படி பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஆயில் வேண்டாம் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இது ஹெல்த்தி ரெசிபி இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கொரியண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் நேரம் இப்படி வதக்கி விடுங்க அப்போ தான் அந்த வடைக்குள்ளே இருக்க எல்லா இதுவும் போய் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் 
நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட வடகறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சேனலில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறையா பார்க்கணுன்னா நம்ம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்